Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapura Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes and today we will learn about the 13th part of sentence connectors. Today's class will all about will be all about for expression. Whenever we are talking, our expressions are much more important than our wordings, right? Whenever we are going through a presentation or whenever we are asked for explaining something among the stage or above the stage or among a lot of people. So uh, on that session or on that point, our expression and the uh, sessions of our talking uh, are much more important and much more serious facts than our choose of wording. Our wordings or our speeches are important as well, but whenever our expressions are good and whenever our expression that or our choose of word that signify our expression much more better, it will be a lot better while we're explaining with a good expression and the wordings that express and that, that explain our expression much more better. So I am talking about a lot of expressions today because um, today's class will be all about expression. However, we um, talk some uh, talk about something. Either we are caring about it or not caring about it, or either we are talking or either we are concerning about it, or um, either we are sure uh, sure about something or not sure about something, and we are assuming something or something or not assuming something. So the, uh, this uh, this kind of topics will be the main fact of today's class. I hope that you all will watch my video from start to finish because today's class will be on your expressions. How can you uh, how can you choose some different words to express your things much more expressionally and much more interestingly? We will learn about that. So uh, I hope that you all will watch my video from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today. Thank you very much for joining my class and I hope that I'm pretty much sure that you all will have a great time while learning with us because uh, we are making educational videos according to your textbook and syllabuses so that you can learn something and you can also prepare for your next exam. And we are not uh, just talking about only the things on your textbook, we are talking about overall fact of any kind of grammatical session so that you can learn something, be prepared for your exam and at the same time you can use that knowledge you can use that skills on your uh, English speaking course also so our class is as much as important for you and all the students around you so please do subscribe to my channel and share my classes to all the students around you and those who are already our subscribers a part of our family and practicing at home regularly and working very hard thank you very much for working very hard it will help you i i pray to allah that allah will pay you much more better that you are giving the time to us so i hope that you are getting a good grip on every kind of rules but still if you face any dilemma while practicing then please let me know in the comment section so that i can discuss those things much more better in in my next class and also you know, we will uh, so today we will talk about some expressional words how can we express our caringness or non caringness certainty or not certainty or assuming or not assuming how can we express those kind of words or those kind of expressions but what kind of words should we choose we will learn about that so before I begin please take a pen and a notebook and please um, Take a sharp eye on my class, grab your seat and listen to me very carefully. Let's get started. Today I will start my class with rule 39 and rule 39 is all about uh, the sureness or unsureness. Whenever we are talking about some topics, if we are sure that this will happen like this way, then we can use this kind of words or whenever we are unsure about anything or we are not certain about anything how can we express our feelings how can we get the words that express our feelings or expressions we will learn about that like the words like undoubtedly no doubt surely of course certainly truly speaking this kind of words can make our uh, speeches much more interesting to hear right so if you learn it on bangla undoubtedly no doubt surely of course certainly truly speaking ei kotha gulo ki hoy ei kotha gulo amader kotha ke kintu aro moja badal kore jemon mone koro ami tomader boli je jemon ami boli na je our class will help you to make yourself prepare for any kind of exam 
ঠিক আছে এটা হলো গ্রামার ক্লাস তোমাদের কি কি করবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য রেডি করবে রাইট এখন এই কথাটাকে যদি আমি আরেকটু এভাবে বলি আই বিলিভ দ্যাট অর আই এম প্রিটি মাচ শিওর দ্যাট আওয়ার ক্লাস উইল বি উইল হেল্প ইউ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর এনি কাইন্ড অফ এক্সাম তখন দেখো সেন্টেন্সটা কিন্তু বোরিং থেকে কিছু পরিমাণ ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে কিছু ভালো লাগছে শুনতে সো যখন আমরা ডিফারেন্ট কথাগুলো কন্টিনিউয়াসলি বলে থাকবো বা ডিফারেন্ট সেন্টেন্সগুলো একসাথে পুটন করতে থাকবো তখন কিন্তু আই বিলিভ দ্যাট ট্রুলি স্পিকিং অ্যাকচুয়ালি অর আনডাউটেডলি এই সকল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করলে জিনিসটা আরও সুন্দর হয়ে যায় আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় সো দেখো আনডাউটেডলি নো ডাউট শিওরলি অফকোর্স সার্টেনলি ট্রুলি স্পিকিং এগুলো আমরা কখন বলবো যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে আমি খুবই নিশ্চিত থাকবো দেখো এগুলোর অর্থ একই যেমন আনডাউটেডলি অর্থাৎ নিঃসন্দেহে নো ডাউট অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে তারপরে অফকোর্স অর্থাৎ অবশ্যই বা সার্টেনলি অর্থ অবশ্যই ট্রুলি স্পিকিং আসলে সত্য বলতে গেলে বা নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে অবশ্যই এমন বক্তব্য প্রকাশ করতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা যায় সো আশা করি এই রুলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ বা আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি এখন দেখো আমরা যদি এক্সাম্পলটা দেখি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো যেমন দেখা দেওয়া আছে আনডাউটেডলি ইউ আর রং ঠিক আছে আনডাউটেডলি ইউ আর রং ঠিক মানে নিঃসন্দেহে তুমি ভুল এটাকে আমরা বলতে পারি ইউ আর রং ঠিক আছে আমি বলি তোমাদের ইউ আর রং রং তুমি ভুল একটা বোরিং সেন্টেন্স কিন্তু যখন এটাকে বলবো আনডাউটেডলি ইউর রং বা শিওরলি ইউর রং বা ট্রুলি স্পিকিং ইউর রং সত্যি বলতে তুমি কিন্তু আসলে ভুল সো এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে কি বলছে দেখো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন প্রকাশ করছে যেমন আমি যদি কাউকে সম্মানসূচকভাবে মনে করো আমি শিক্ষকরে বললাম যে স্যার আপনি এটা ভুল করেছেন তো আমরা বলতে পারবো না যে অফকোর্স ইউর রং অবশ্যই তুমি ভুল করেছো এটা বলা যাবে না তখন আমরা বলবো কি ট্রুলি স্পিকিং স্যার ইউর রং আসলে সত্য বলতে গেলে কি স্যার আপনি জিনিসটা ভুল করেছেন কত সম্মানের সাথে বলছি আবার যখন আমরা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকে বলবো আরো তুই তো জিনিসটা ভুল করছোস কি হবে শোরলি ইউর রং আর তুই সত্যি তুই জিনিসটা ভুল করছোস বা আমরা বলি না যে আসলে আমার মনে হয় তুই করছোস এই কাজটা শোরলি ইউ ডিড দ্য রং ঠিক আছে সো দেখো এক একটা ওয়ার্ডিং এর ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনটা কত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কাউকে আমরা সম্মানসূচক ভাবে বলছি তুমি ভুল করেছো কাউকে আমি মানে শিওরলি একটা মানে প্রভাব দিয়ে বলছি যে তুমি এই জিনিসটা ভুল করছো কথাগুলোর এক্সপ্রেশন কত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো পরবর্তী এক্সাম্পলটা যদি দেখি আনডাউটেডলি বা নো ডাউট বা শিওরলি ইট ইজ নিডলেস টু সে ঠিক আছে ইট ইজ নিডলেস টু সে দ্যাট দেখো আরেকটা এখানে সিনো নেমস এসেছে ইট ইজ নিডলেস টু সে দ্যাট ইট নিডস টু টেলিং দ্যাট ট্রুলি স্পিকিং অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর আন্ডার এ কনস্ট্যান্ট ট্রেড অফ টেরোরিজম রাইট সো এখানে আমার কাছে জিনিসটা সবচেয়ে মজা লাগে কোনটা জানো আনডাউটেডলি বা নো ডাউট নো ডাউট অল দ্য অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর আন্ডার এ কনস্ট্যান্ট ট্রেড অফ টেরোরিজম রাইট সো দেখো সেন্টেন্সগুলো কত মজাদার হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝে থাকো তোমাদের জন্য আমি দুইটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি এক্সারসাইজগুলো আগের ক্লাস থেকে কিন্তু আমি উত্তর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে যারা সবগুলো উত্তর সঠিক করতে পারবে আমি অবশ্যই তাদের নাম কিন্তু আমাদের ক্লাসে মেনশন করব তো যাই হোক এখানে দেখো দেওয়া আছে ইট নিডস নো টেলিং দ্যাট ওমেন হ্যাভ প্রুভড দেয়ার ওয়ার্থ ইন এভরি ওয়ার্ড ড্যাশ দে হ্যাভ ডান সো দে হ্যাভ ডান সো সো এখানে কি হবে বসাবা তারপর দ্বিতীয়টা দেখো পারভেস কমিটেড মিস্টেক ড্যাশ ঠিক আছে সো এই দুইটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা পরবর্তী রুলে যদি চলে যাই দেখো এখানে দেওয়া আছে হাও এভার ঠিক আছে হাও এভার অর্থাৎ যাই হোক যখন আমরা বলি না কোনো জিনিসকে অবহেলা করি বা আনকেয়ারনেস ভাবে কোনো জিনিসকে ডিল করি তখন আমরা বলি না যাই হোক আমি এই কাজটা করব তার মানে ভবিষ্যতে যে জিনিস আসুক ওটার আমি তোয়াক্কা করি না আমি কি করব এই কাজটা করবই ঠিক আছে যেমন আমরা আগের দুইটি আগের ক্লাসে শিখেছিলাম হোয়াট এভার মে বি দ্য ফ্যাক্ট বা হোয়াট এভার মে হ্যাপেন্স রাইট সো ওই জিনিসটাই বা ওই জিনিসটাই কিন্তু এখানে অনেকটা এক্সপ্রেশন করছে বা যেই আসুক আমার সামনে আমি কিন্তু আজকে সবাইকে শেষ করে দেবো এরকম একটা কথা আছে না সো যেই আসুক বা যাই হোক বা যে কোনো কিছুই হোক না কেন ওই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে হাও এভার অর্থাৎ যেই হোক কোনো ব্যক্তির মানে ব্যক্তি পরিচয় অনিশ্চিত অনিশ্চিত হলে এই লিঙ্কাটি ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ যখন কোনো বিষয়ে আমরা সার্টেন থাকবো না যে কোনো ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে আমরা সার্টেন না নিশ্চিত না যে এই নি কে তখন আমরা অনেক সময় অবহেলার ক্ষেত্রে বলে ফেলি যে যেই হোক আমি দেখে নিব সো ওই যে যেই হোক কথাটি ওই ক্ষেত্রে আমরা হাউ হু এভ
এই জিনিসটাকে তোমরা স্কুলে মানে বলতে পারো যেমন তোমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন থাকে হুয়েভার হুয়েভার ইজ দা ক্লাস ক্যাপ্টেন ইজ ইজ হি ইজ হি অর শি শুড লিসেন টু आवर রিকোয়েস্ট আমাদের দাবি কিন্তু তার মানতেই হবে টিচারের কাছে কাজকে ছুটি নিয়ে দিতেই হবে এমন জাতীয় কোনো কথা যেটা আমরা হুয়েভার বসাতে পারি পরের एग्जांपलটা যদি দেখি হুয়েভার ইউ আর আই ওয়ান্ট রেসপেক্ট ইউ তুমি যেই হও তোমাকে আমি কখনো সম্মান করব না ঠিক আছে এই সব কথার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা যায় এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যাই হোক তারপর আমরা শিখে রাখব পরের রুলে যদি চলে যাই রুলস ফর রুল 41 দেখো এখানে দেওয়া আছে আনফরচুনেটলি অর আনলাকিলি অর্থাৎ কোন জিনিস করতে গেলে আমাদের কিন্তু লাক ফেভার করা জরুরি রাইট যে কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমরা যদি লাকি হই আমাদের যদি ভাগ্য ভালো থাকে আল্লাহ তাআলার মনসা যদি ইচ্ছা যদি আমাদের সাথে থাকে তখন ওই কাজটা কিন্তু খুব সহজে আমরা করে নিতে পারি আর যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে না থাকে বা আমাদের হেল্প না করে তাহলে কিন্তু আমরা কখনো এই কাজটা করতে পারবো না তো যখনই আমরা খুব সহজে কোনো কাজ করে নিব তখন আমরা ফরচুনেটলি বা লাকিলি আমরা কথাটা বলতে পারবো আর আমরা যদি বলি যে কোনো কাজটা করতে পারলাম না তখন দেখো কাজটাকে আমাদের এক্সপ্রেশন বোঝানোর জন্য আনফরচুনেটলি বা আনলাকিলি বসাবো যেমন দেখো খুব মানে মনে করো ধরো আমি বললাম যে উই ডিড নট গেট দ্য ট্রেন ঠিক আছে বা উই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন আমরা ট্রেনটিকে ধরতে পারলাম না বা ট্রেনে উঠতে পারলাম না এটা একটা বোরিং সেন্টেন্স রাইট এভারেজ একটা সেন্টেন্স কিন্তু যদি আমরা বলি আনফরচুনেটলি উই ডিডেন্ট ক্যাচ দ্য ট্রেন বা আনফরচুনেটলি উই ডিডেন্ট গেট দ্য ট্রেন ইন টাইম সো দেখো কথাটা কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেশনটা এই যে আমাদের মন খারাপ বা আমরা জিনিসটা পাইনি আমাদের আফসোস হচ্ছে এই জিনিসটা কত সুন্দরভাবে কত সুন্দরভাবে ওরা এক্সপ্রেস করে দিচ্ছে মাত্র একটা ওয়ার্ডের দ্বারা কত সুন্দরভাবে জিনিসটাকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারছি রাইট সো এই এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমাদের ইংলিশ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগে সো শিখে নিবে আনফরচুনেটলি বা আনলাকি লিউ উইড ইন ক্যাচ দ্য ট্রেন তোমরা যদি উদাহরণগুলো দেখো দেখো এখানে দেওয়া আছে উই ওয়েন্ট টু মিটিং মিট দ্য প্রিন্সিপাল আনফরচুনেটলি উই ডিড নট গেট হিম অ্যাট দ্য অফিস দেখেছো কত সুন্দর হয়ে গেছে তারপরে দেখো হি ওয়াজ মিসিং লাকিলি বা ফরচুনেটলি আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক দেখেছো যদি আমি বলি হি ওয়াজ মিসিং আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক সে মিসিং ছিল তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিন্তু তাকে আমরা পার্কে খুঁজে পেয়েছি বোরিং সেন্টেন্স বাট ইফ উই সে হি ওয়াজ মিসিং লাকিলি আই ফাউন্ড হিম ইন এ পার্ক কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি তাকে পেয়ে গেছি কোথায় পার্কে পেয়েছি সো দেখো ওয়ার্ডটা কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে কত মজাদার হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা লাকিলি বা ফরচুনেটলি কথাটি ব্যবহার করতে পারি পরবর্তী সেন্টেন্সটি দেখো আই ওয়াক ফাস্ট আনলাকিলি আই মিস দ্য ট্রেন দেখেছো আমি যেটা একটু আগে বলেছিলাম সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছ আমরা যদি পরের রুলে চলে যাই দেখো হোয়াট এভার হোয়াট এভার হয় যখন কি যাই হোক ঠিক আছে আমরা একটু অবহেলা করে বলি না ক্ষমতা প্রকাশ যাই হোক যেই আসুক আমি এই কাজটা করে ফেলব সো ওই সকল ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট এভার ব্যবহার করতে পারি যেমন যাই হোক কোনো বিষয় বস্তুর পরিচয় অনিশ্চিত হলে তার পূর্বে এই লিঙ্কারটি ব্যবহৃত হয় যেমন দেখো হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট আই মাস্ট ইট মাস্ট বি লিগেল তুমি যাই চাও আমি দিব কিন্তু এটা যাতে লিগেল হতে হবে অর্থাৎ এটা যাতে কোনো ইলিগেল কিছু না হয় হোয়াট এভার ইউ অ্যাম্বিশন ইট শুড বি অনেস্ট তুমি যাই আশা করো এটা যাতে সৎ হয় অর্থাৎ অসৎ কোনো কাজের আশা তুমি যাতে না করো হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস ইউ দেখো এখানে যদি আমি বলি ইউর অ্যাম্বিশন শুড বি অনেস্ট তোমার আশাগুলো বা আকাঙ্ক্ষাগুলো যাতে অনেস্ট হয় সৎ হয় খুবই বোরিং সেন্টেন্স বাট হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইট শুড বি অনেস্ট দেখো কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস ক্যান নেভার বি মেট ঠিক আছে আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো আমরা পরের রুলে যদি চলে যাই দেখো পরের রুলে দেওয়া আছে ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার টু আসলে মূলত আমাদের মোটিভ প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয় ইন অর্ডার টু কিন্তু খুব ফিমিলিয়ার একটা ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটা আমরা দেখেছিলাম যখন আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করেছিলাম রাইট রাইট ফর্ম অফ ভার্বস যখন করেছি তখন ইন অর্ডার টু দেখেছিলাম এর অর্থ হলো উদ্দেশ্য যখন আমরা কোনো মোটিভে কাজ করি বা কোনো উদ্দেশ্যে কাজ করি তখন আমরা এই এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করি ইন অর্ডার টু অথবা টু যে কাজের উদ্দেশ্য কোনো কিছু করা হবে বা হয় বা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রকাশ প্রকাশক সেই ভার্বের আগে ইন অর্ডার টু বসে যেমন দেখা দেওয়া আছে শি ওয়ান্টস টু মেক ইন শি ওয়ান্টস টু মার্কেট মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক শি ওয়েন টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক আমি যদি বলি যে শি ওয়েন টু মার্কেট টু বাই এ বুক খুবই মানে নর্মাল একটা সেন্টেন্স কিন্তু যদি বলি ই শি ওয়েন টু
সো এই রুলগুলো মূলত আমাদের এক্সপ্রেশনগুলো ডিল করে যে কিভাবে আমরা আমাদের এক্সপ্রেশনগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরব সো আশা করি সব রুলগুলো বুঝতে পেরেছো আই হোপ দ্যাট আই হ্যাভ বিন এবল টু এক্সপ্লেন অল দ্য রুলস ইন ডিটেইল টু ইউ সো ইফ ইউ লার্ন সামথিং নিউ টুডে এন্ড ইফ ইউ লাইক ইয়ার ভিডিও দেন প্লিজ হিট দা লাইক বাটন এন্ড শেয়ার মাই ক্লাসেস টু অল দ্য স্টুডেন্টস অ্যারাউন্ড ইউ এন্ড ইফ ইউ ডিট ইন্ট সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড শেয়ার প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ ক্যান বি নোটিফাইড অ্যাবাউট অল অফ মাই অ্যাক্টিভিটিস until uh, that's all for today i will come to you with another video on sentence connector until then stay home stay safe and never stop learning assalamu alaikum